，少爷，既然你不愿意，就别老往红仙院跑。哎，我去那儿干什么？你不知道吗？我知道，可我又不是少夫人，你也从来没想过给少夫人解释，人家不误会你才怪了。哎呀，我怎么就摊上你这种主子了？连上门道歉也能道出仇来。哎，按说你行军打仗也挺冷静啊，怎么一碰到少夫人，就像炸了毛的猫似的？我和那丫头就天生八字犯冲。我看过你们的跟帖了，合的不能再合了。哼，好啊，你主子我忘了，你成天闲的没事，你怎么不跟他去打个招呼啊？你跟那个冬雪，整天狼狈为奸，沆瀣一气的，怪我啊？不怪你，怪谁？这，哎。咱们家嘉罗啊，自小脾气就不好，又老被我惯着，所以昨天一时心急，才会去大闹红香院。不过啊，我刚才已叫女官去训斥他了，你就看在本宫的面子上，别跟他计较了。殿下所言，臣愧不敢当，是我做事梦了，才会引起非议无数。从今往后，臣定痛改前非，绝不再犯。咱们都是一家人，做这些虚礼干嘛？我觉得眼前最重要的，无论如何，你千万别听外面的那些风言风语。你跟伽罗好，那才是最重要的。是，你放心，以后我会好好待伽罗的。我当然放心了。别忘了，你可是我爹亲自挑中的女婿，能不出色吗？对了。于福国刚才进贡了三块玉带，我给殿下留了一条，其余的两条，就是你，还有陇西郡公的。你在京城，让你先挑，喜欢哪个？啊，这条就好了。谢殿下赏赐。把剩下的那条，还有其他的贺礼，找人快马送去陇西郡公那儿，知道吗？是。二姑娘也有了身子，如今都快五个月了。陇西郡公不知道多高兴呢，殿下这礼物真是锦上添花呀！曼陀的，谁让你多嘴了？<笑>是啊，我也才刚刚得知，原来曼陀跟我一样有了身孕，很快就要做娘了。你跟伽罗得好好努力呀、啊。三姑爷走的时候，连站都站不稳了。只盼这一剂狠药能让他彻底断了对二姑娘的心思。自古痴情的多为蠢人，也不知道曼陀给他下了什么药，怎么就可以让他这么念念不忘呢？都这个时候了，再放不下也得放下了。瞧他刚才那悔罪之意，也是实打实的。估摸着这回回去，肯定能跟三姑娘和好。那就好。省得我操心了。圣上到。圣上。哎，别起来，别起来。白若，寡人听说你刚才找杨坚了，有什么事啊？寡人教训他就行了，你干嘛出面呢、啊？这小两口吵吵闹闹，还用得到你这个皇上姐夫出面？这，况且我怕你一出面，那杨坚肯定又犯牛脾气。现在。我也只能哄着、夸着，还得顾及他的颜面。毕竟，你要坐稳这把龙椅，还是得靠他们杨家。还是你想的周全，只是，只是这样委屈你了呀、啊。这要是我爹还在世，我也犯不着这么小心翼翼。敢欺负我妹妹，早拖出来揍一顿了。是啊，其实都怪寡人。要是寡人不那么冲动的话，岳父，圣上，过去的事情就无需再提了。现在最重要的是要朝前看。好，我都听你的，咱们就朝前看。嗯，但是呢，寡人向你保证，以后啊，绝不让你受委屈。
怎么回事？还没洗漱呢。少爷，知县打放龙兴军公府的信使回来了高兴死了，我应该高兴死了，对吗？先下去，哥哥有话和父亲说。啊，娘，世子爷，你可是个好人，一定要明辨是非啊！你们这次查清楚没有？到底是不是锦娘干的？这件事的确没有确实的人证，能证明是锦娘把麝香交到了杜鹃手上。但是儿子还查到了另一件确凿无疑的事情。说，二弟的身份，他不是父亲的儿子，不可能，父亲。儿子绝无虚言，这是儿子在盘问二弟的乳娘时，他京剧交加说出来的。二弟的生父，应当不是您，而是锦姨娘的表哥。锦姨娘是为了顾仇，所以才在他哥哥的安排下办。够了，别再说了。这件事情，你可有证据？儿子之前就是因为没有确凿的证据，才犹豫着不敢告诉你，心想着。这回你要是处置了锦姨娘也就罢了，不过二弟就在门外，何不低血认亲呢
！金贵人，金贵人，贱人，你是从来没有对不起你过，一定是验错了，验错了。那这个贱人，快去给业主给我扔出去！金贵人，那个表哥，快给我辞职！这个贱人骗了我七年呐、啊！禀夫人，庆功这次是激怒公心，脑脉闭阻，大大伤了元气。就算是清醒过来，也要好好的修养真舍，最好别近女色，别再操劳。那等他醒来之后，你就这样告诉他好了。那是。对了，滴血认亲的事，你做的很好。世子给了你多少钱？三百斤。只要你乖乖的为我做事，你那小孙女会一直活蹦乱跳的。是，师夫人，小人嘴紧，从没乱说一个字。世子根本不知道我是您这边的人。下去开药吧。是，夫人。告诉管家，郡公爷气病了，别怨那些姨娘们也该受受罚，就罚他们每天在屋外头跪两个时辰好了。两个时辰，可是天气已经这么凉了呀，就是要天凉才好生病呢。府里的人为郡公爷的病已经忙成一团了，没有人给那帮贱人们看病，也是情理之中。郎君啊，郎君，你说说你啊，都这么大岁数了，老是折腾自己，何苦呢？就这么乖乖的躺在我身边，多好啊！还记得我跟你一起回陇西的时候，唱的那首歌吗？天上。怎么有空跑我这儿来啊？家里的生意前段日子都打理妥当了，杨府也没有什么需要我操心的事情。想着阿姐在宫里安胎，又没有什么地方可以散心，所以就想进宫来陪陪你，这样你就不至于那么烦闷了。我怎么听说，近日杨坚回府的次数是越来越少了？这个我也不知道，可能是公务繁忙吧。嘉罗。自从阿爹走了之后，独孤一门，这一家就由我做主。我知道，你心里一直责怪阿爹，对这门亲事的不满。可是你要知道阿爹的用意。你自小是阿姐带大的，你心里在想什么，阿姐可是一清二楚。你自己说，你是不是没少跟杨坚提合理之事？你怎么知道？嘉罗，你要想。阿爹当时是为了照顾我们独孤一家的血脉，真的是用命在保护。而现如今，杨伯父为了守候我们独孤一家，正是顶着莫大的风险，你不可以这么做。可感情是两个人的事情，不是我一个人说了算的。阿姐，你既然了解我的心情，就应该知道我的处境。若不是杨坚对我冷言冷语，我也不可能无缘无故的对他甩脸撒气。现在别说其乐融融了。
就连说几句话都会呛到一处去。阿杰，你跟圣上也是如此吗？嘉罗，以后你就会懂得夫妻相处之道。你只要记住，现在你和杨坚没有对错之分。这是什么道理？殿下，下月的宫廷宴饮会准备的差不多了。这是各个王侯大臣上报的名单，尚有五月人数还没有最后定夺，请殿下过目。这东西啊，我都不想看了。乔罗，你瞧瞧，这次的宴饮会是本期最大的事情了。可是这些舞曲、歌单们，都是那些老臣旧调。嗯，确实没有什么新意。从小就跟阿爹进宫看这些，早就看腻了，连你都腻了。嗯，那要不你来舞一曲？我，嗯、我,我可不行，凭你一个人当然不行了。你想想那些皇亲贵族的女儿，哪一个不是能歌善舞？就凭你想跟别人比跳舞？我说的是，有你跟杨坚两个人舞一曲双人剑。我和杨坚，这才像咱们独孤家的风范啊！也顺便震慑一下那些想欺负我们的人。哎，不行不行啊，姐，你让我做什么事情我都可以去试，可唯独这件事情不行。这件事就这么定了，难不成你要阿姐下一道手谕点你才行吗？哎呀，阿姐、啊，对了，杨坚那儿就有你去通知他，我就不信我说话他敢不听。跟你们说啊，这杨坚舞剑在军中是特别出名的，都说好。这一回他跟咱们伽罗一起，这次本期宴会一定好看，一定好看。哎，阿杰可真是给我出了个难题，我还要去找杨坚说这件事情，明明正犯着别扭，我怎么开口啊？再说了。他现在又不在家，那我该找什么理由让他回来啊？这有什么难的？你就说你想他了，让他回趟家，有什么问题啊？你别胡说，这可是一个难题，你好好帮我想想办法。嗯，姑娘要是问我，那我做奴婢的就要认真的问一句了。姑娘，你嫁入杨府这么久了，可能说出杨坚一个优点。优点。缺点倒是能数出一大堆。哎，你问我这个做什么？嗯，看来真是当局者迷呀、啊。我这旁观的人一眼就看出来了，杨坚不管个性如何，都是个有担当的人。杨府上下大事小事，他都会明里暗里的过问。该他担当出面的事情，他从来不会退却。你琢磨琢磨，我说的对不对？嗯，倒也没错。现在呢，皇后的职业也是一样的，她不会忤逆，也不敢忤逆。这件事要是办成了，那杨府在京城朝野上下又多了一份谈资，只有好处没有坏处，何乐而不为呢？说不准啊，杨坚比你还上心呢。果真如此吗？嗯、这么着急叫我回来，就为了这事，仅此而已。正是，我不去。这是皇后的职业，那也不去。可是我都已经答应阿姐了。那你自己去啊，反正我不去。杨坚，你是不是还在计较之前那件事？那些不愉快的事情不都已经过去了吗？你还想让我跟你道歉不成？你不要误会啊，我杨坚也不是那么小气的人，只是这种舞剑弄巧的事情，不是我一介莽夫所为。你说吧，什么条件我都可以答应，只要别太过分。嗯，这次的宫廷盛会，所有的王侯贵胄都会参加，看上去歌舞升平，可这歌舞升平之间总会有个较量。这个时候，我们总不能在气势上输给别人，你说对不对？夏洛，你大可在宫中找些长袖善舞的人做你的陪伴。干嘛非让我去？我果然没有看错你，关键时候只会落井下石。哼，姑娘
，少爷，你是怕了？我害怕什么呀？双人舞剑。哎呀，少爷，你是害怕跟他单独相处吧？这几日我在大本营不回府，多少也是因为我不知道如何面对他是好。哎，说了也奇怪，时间一久了，有时候。我还真觉得我跟伽罗是一对夫妻，这话说的，你跟少夫人当然是夫妻了，明媒正娶啊。皇后的用意多半也是如此，想撮合我们的感情，让我断了对曼图的念头。不过说实话，这二姑娘曼图现在山高水远，少爷你鞭长莫及，还是看好眼下这一亩三分地吧。我现在脑子完全是一团乱麻。事到如今，也不知道如何是好。当初说的合离，现在想想，倒也不是一件容易的事情。那就快刀斩乱麻，你选一个。这快刀只能把一团乱麻斩成两团呢、啊。所以，我刚刚拒绝加罗是明智的。你看，拒绝他就好了。这是逃避，不是拒绝。躲得了一时，躲不了一世。你不懂。躲得了一时是一时。哎，对了，郑龙，嗯，抚城王还整日往府里给伽罗送补品了。东旭说了，少夫人给抚城王写了一封书简，告诉他不要再送了。少夫人说，这补品都是一些吃不了的东西，都打发给下人了。这抚城王还真认为我们杨府寒酸到连补品都供不上了。好了，贝马，我们回营。怎么，不高兴了？阿姐这回真是给我找了个苦差事。我一人独舞，在众人之前肯定失了颜色。双人舞剑又没有名师指点，人人都知道阳间舞剑颇有一手。他倒好，就独独把我晾在这里，自己倒回了他那个西山大营躲清闲。姑娘，你说真想让他来教你，为何不放下身段去请上一请啊？不管是不是夫妻。这左不过都是为人处事的平常道理，这时候你怎么就不灵了呢？我那日又不是没有好说好话的请过他，他也是一把丈二高的架子，回绝两个字说的十分爽利。哎呀，姑娘，都是自己人，你就别再给自己添油加醋了。那日的情形，我虽不在近前，但我可知道的一清二楚。哪里是在请人呢、啊？分明就是在通知命令，谁听了谁会乐意啊？你要温柔，要大气，要说他们爱听的话，那我岂不是比他低了一等？不过是手段而已，只要能达到目的，你在意那么多干什么？就你知道的多，那早些时候，你为什么不在我面前指点指点啊？现在说什么都没有用了。江龙，哎，阿优，哎，我跟你说过多少次了，在我面前不需要行礼的。对了。刚才看你的样子，怎么了？不开心啊？阿姐安排我一个任务，让我下个月在宴饮上表演双人舞剑，可我哪里懂这些嘛？让杨坚教我，他又躲得远远的。杨坚？嗯。去。他舞剑，那我舞得好。哎，要不这样吧，我教你几招，保证你能交差。啊？问世间。穿过多少流年，才会有一次擦肩？你是我心底树下有千年。叫我，还记得从前吗？若是老天真的不知道成全你我的姻缘，那我们继续做兄妹也好，只要你不躲着我，你知道吗？你若把我当成旁人一样对待，就会让我更加心动。对不起，江龙，如果说我们俩能回到以前的话，那该多好。啊，不错不错，抚城王的剑法有模有样，但这招式还得再操练操练。你来干什么？当然是来教你舞剑。
。皇后不说了，下个月宴饮会，想让我们共舞一曲吗？皇后都开口了，我们不得照办吗？福神王殿下，你刚才的每一招每一式，我都看在眼里，模样是有的，但少了“飘逸”两个字，动作凝滞，不够流畅。只见其招，不见其乐，难以服人，更难动人呐。再冷，时间不早了，我就先回去了。背着我来见辅城王，难道想在宴饮会上跟他共舞不成？那我成什么？你想让别人看我杨坚的笑话，也不能采取这种极端的方式。杨坚，你上回可不是这么说的。说什么话，办什么事，都是此一时彼一时，长点记性。你来。剑不是用手臂，而是用气息。用气息带动手臂，用手臂带动手中的剑。剑随眼，眼随心。必要的时候，你应该忘了自己，眼里只有剑的影子。少爷，少夫人，今天是一通回府啊？呃呃，是啊。哎，今天练的招式也差不多了，改日我们约在后院便是。啊，嗯、好。东泉，我们走。嗯。哎，少爷，你这是唱的哪一出啊？脸这么红啊？哎。你们两个今天郎才女貌，琴瑟和鸣，真是多少词藻堆砌在你们两个身上都不为过。我敢打包票，明天的宫廷宴会上，你和世子一定能拔得头筹。真的有你说的那么好？不仅仅是我，就连辅城王都看吃了。要不是我知道内情，知道你们两个平时连一句话都说不到一块儿去，不然的话，我肯定以为你们两个是一对。只羡鸳鸯不羡仙的眷侣呢。正荣，我感觉自己好像染了风寒了。少爷，你瞧这什么天啊？哪来的风寒让你着啊？没胡说，我刚进门的时候就有一点不舒服，这脸颊发烫。头还有点晕，是不是刚才舞剑舞出了汗，感染了风寒呢？哟，该不会吃坏什么东西了吧？不行，我得给你找个郎中瞧瞧。将军身强体壮，不是易感风寒的体质，脉象上也看不出什么蹊跷。只怕是劳神伤力。啊，我且开一副补药吃着。若症状有所变化，再做打算。嗯。怎么就生病了呢？周荣，我生病这事儿千万别跟家洛说。哎呦，少爷，这时候就别顾忌那么多了。病成这样。明天恐怕也不能陪少夫人一起练将了，她到时候自然会知道。我我明天就能好了，你不用担心。哦，抽屉。切，这
心跳怎么突然加速了呢？林子敏烫烫的。风吹乱雨滴，也吹乱心，只一次想。今天有点不舒服。哎，你的脸怎么这么红啊？你是不是生病了？男女授受不亲。那你看大夫了吗？小小风寒不足挂齿。这样，我们赶紧练剑吧。你这个有点太素了，跟那些贵重人家的千金一比，一下子就被人比下去了。哎呦，这根本就是我自找的，在自己不擅长的领域里给自己刨了个坑。可你现在后悔也没有用啦，要不然，赶紧去东市的商铺看看吧，看有没有更好看的。你这件确实不适合去宴会啊。嗯，就是，这全府上下最近穿的也太难看了，所以我做了点新衣服。也改善改善大家的心情。东君，这件是你的，给我的，谢谢少爷。哎，这件给你。总不至于后天穿着素服去宴会上舞剑吧？这是你给我挑选的。怎么，不好看吗？嗯、呃，没有没有，我只是没有想到，你还会专门给我。你也没什么专门，这府里上上下下一人一件嘛。那行了，你们试试吧。我先走了。没想到，少爷对你还挺细心的嘛。嗯、怎么样，好看吗？你说，嘉罗会喜欢吗？殿下的一番心意，三姑娘一定会喜欢的。<笑>只是，说，殿下，您这不是为他人做嫁衣吗？我都替别人迎娶过他了，现在做这些，还算得了什么？可是殿下。
那你也得注意分寸啊。虽说那杨坚和三姑娘没情没义的，可是这杨坚护石啊，他们杨家的声誉，他倒是护得十分周全呢、啊。这一点，我自有分寸。我想平日这些舞，众亲们应该都看烦了，所以今日特别安排了一段舞剑，还希望大家会喜欢。谢皇后，谢皇后，皇后皇后快点回来山洞，快点，这边还有关于这琴跳好了吗？好，嗯，好看吗？实在是无人能比。有什么稀奇的？大惊小怪。哎，阿、哎、优，你看，好看吗？殿下来找你，是不是有什么事啊？一会儿就该上场了，等我舞剑完了以后再去找他吧。这，哎，啊，这，别以为我不知道你耍的什么把戏，区区一个司马千金，倒敢在皇亲国戚面前耍花招。以为仗着你姐姐攀高枝，嫁入了北地汉王帐下就有了靠山。你这点手段，你这点资质，跟我们姑娘相比，就是云泥之别。懒得理你、啊。哼。怎么了，剑龙？就是他，刚才故意把杨将军送给夫人的舞裙给剪坏了。没关系啊，剑龙，还来得及。参见圣上，皇后。伽罗的，在下献丑了。圣上，参见皇后。
谢大家捧场。该生气的是我吧？你若是想生气，生便是了，不必跟我请示。杜家罗，算是我看错你了。好心当成驴肝肺。家，家罗。千古殿下，少夫人，你等等我呀！少爷，您这风寒刚好，可不能再提出病来，先回屋休息。周荣，你给局外人给我评评理，到底谁的错？哎呀，说实话，少爷，你也没给少夫人解释的机会啊！我想给啊，是他欺人太甚，明摆的事儿他不说。哎，我杨坚是那种随随便便被人欺负的人吗？哈，现在可倒好了，从刚开始好心帮忙。到现在反倒是我不对了，哎，家都不能回了，我什么时候受过这种窝囊气啊？是是是是，少爷说的对，现在全长安的老百姓不知情的都说我杨坚欺负独孤伽罗，真是气死我了！少爷消消气，这事情已经发生了，我们就得把他说清楚，不能老搁在一边不管啊！哎，算了算了，我看我们杨家跟独孤家命中犯冲，还不如各自分道扬镳，一生安好呢。少爷别忘了，这老爷可是刚写过信。询问过你和少夫人的情形呢。反正我不会主动去找独孤伽罗，我要是去找，那就是示弱，那就是主动认输。哎呀，就非得叫这个输赢啊？非要得，顶上牛了。我跟你说，这段时间关于独孤伽罗的事情，除非他来找我，要别跟我提。哎，上。哎呀，哎，您慢用。小二，哎，上酒。对不住了，客官，没酒了，没酒。哎，那那些坛子都是空的吗？油也不卖给你。我们老板说了，天下就没你这样的女婿，成天欺负自己的娘子不说，连独孤丞相的水陆法会也不去。水陆法会多谢相公有心，请这边奉茶。哎，这么多高僧，这么大排场，哎呀，这独孤丞相要是泉下有知，肯定高兴。多谢，多谢。哎，就是嫁的不好。府城王的。三姑娘，哎呀，这不是摆明着吗？哎、你不是不喜欢这儿吗？怎么又亲自来了？我有愧丞相太多，如果不亲自来烧香，怕自己心绪永世不得安。哎，瞧瞧，真是天生的一对呀！这三姑娘要是嫁给他，那就好了。少不说啊，毕竟现在三姑娘。已经嫁进杨家了，这话要是说多了，难免有些人想插。哦，这一面夸福成王殿下呀，深情厚谊；一面倒会说三姑娘脚踏两只船，不守妇道。哦，哎呀，我不说就是了。这也怪杨将军，发生了这么大的事，他他让他妻子一个人出来张罗，这不摆明着让他丢脸吗？哎，走。哎呦，哎呦，你看，哎呀，皇上累得都站不住了，我瞅着都心疼。法会忙乱，招呼殿下不周，不如就请先行回府吧。
是我一时考虑不周。你我现在身份有别，阿幼，以后还是离我远一些吧。我是不该来打搅你，但我只是希望你能过得好，过得幸福。可是我听闻杨坚对你不闻不问，羞辱漠视，我就。杨坚将军到。沉水香，二百斤；龙涎水，二十两。我刚才去黄龙寺为岳父发愿抄经，所以来晚了，你不会见怪吧？哟，殿下，有劳殿下大驾光临，还请去宿舍饮茶吧。多谢大将军，本王还有事。那就恕不远送。殿下，你饱读诗书，应该知道瓜田李下吧？将军文武双全，又可明夫妇之道。你来捣什么乱？我捣什么乱？我只是尽我做女婿的本分。你皇后到。阿姐，你跪了那么久，赶紧坐下来好好歇歇。我明明让春师瞒着你的，你月份都这么大了，还出宫。爹的水落法会，我怎么可能不来呢？对了，我看刚才外面那些香料是杨坚送来的吧？嗯，他终于肯跟你服软了。服什么软啊？他不过就是想跟阿庸变苗头。阿姐有件事要告诉你，你二姐她。坏了，二姐，我怕杨坚一直痴恋你二姐，所以我故意把这件事情告诉他。不过现如今他知道曼陀怀了，估计也能放下了。你们俩就好好相处。可是我已经跟他说好了，等你生下太子就悄悄和离。胡闹！阿姐，不是我任性，是杨坚他根本就瞧不上我。这门婚事本来就是强扭的，那既然如此，又何必木已成舟就不能改？嘉罗，阿姐也不是那种刻板礼教之人，我也知道你心里一直有着阿庸，可是这门亲事是爹在适时定下来的，现在爹不在我们身边，我们还要靠着杨家保护我们独孤家，还需要靠他支持我跟圣上。我的皇子到现在还没有生下来。等出生之后，平平安安长大还得十几年，我们不能没有杨家，所以你跟杨家的关系一定要继续维持下去，明白吗？我明白。杨坚有时候太过梦浪，但他还是一个文武双全、值得托付终身的好丈夫。嘉洛，你要答应阿姐，你以后啊，不许再像之前那样闹出那种红香院的事情。你都不知道传出去成了什么样，说的是圣上钦点的票骑大将军，原来是个郡内的小鬼。阿姐知道你委屈，可是人生不如意的事情十之八九。你看，阿姐之前不也百般看不起阿玉吗？可是现在呢？其实我这次去红香院。不单是为了自个儿出气，我是想故意把事情闹大，这样也可以迷惑一下宇文护，让他少些提防。当年杨坚不也装过纨绔子弟自污吗？这多了一个胆小惧内的名声，又怎么了？真的？嗯，我不单单是因为自己负气才提什么和离的，我只是觉得他不能跟二姐在一起，已经够可怜的了。
，就冲着杨叔父对咱们家的维护之急，我也不能绑着他。日后要是有好的姑娘，值得他举案齐眉的，我就该放他一马。毕竟，跟自己不喜欢的人在一起一辈子，是很可怜。我的小伽罗，长大了。可是，这次舞剑的事情，他总是猜测来猜测去的，我脾气一下子就收不住了，什么都不想解释，也不愿意解释。要是这么累的话，又何必非要生活在同一个屋檐下呢？人呐，相处在一起，尤其是夫妻之间，就会有这么多的疑问。后来你会发现，这些疑问，根本就没有答案。这位师傅，施主有事吗？我想问一下，如果有一段放不下的情缘，该如何是好？施主若愿放，就能放。正如师傅所言，与其徒追往事，不如吸取眼前。阿弥陀佛啊，善哉。知道我生气的时候容易冲动，对吧？既然知道，就别生气了。你说你，法会这么大的事情，你不跟我说一声，还好我机警，要不这面子丢大了。你当我们？你现在是杨门独孤氏，上次你不是也说了吗？咱们两家的面子都得顾全。啊，既然你也有错，我也有错，那扯平了呗。红香院的事。是我做的不妥，可我真的没有碰那个琵琶女一个指头，谈的还没我好呢，我怎么能看得上她呢？倒是你，提把剑就进来了，吓我一跳，这腿软一不小心就跟她撞在一块儿。那个舞裙的事，我也问你去，多半是我莽撞惹的祸。你要是想出出气，我也没什么话好说。那倒不必了。另外，我还要谢谢你。给我安排那些旧的部落，我这票骑大将军府啊，也总算是开成了。啊，原来在禁军里头已经被宇文护安插了不少人，我还得一个一个给他拔出来。哎，最近真是有的忙。你要小心哥叔，那个人行事诡异。上次他就想派刺客进宫行刺阿锦，还好被我及时发现了。啊，我会提防的。二姐的事，你都知道了。哦，就算不开心，也别喝闷酒。我那有陈年的梨花春，回去了就让人给你送过去，省得你喝醉了还要阵容扛回去。谢谢。哎，那你还是不回府里住啊？家里事情太多，放不下。哦
禁军校尉，连个靶子也打不准，还有脸待在这儿？你、你、你，马上卸下差事，停止反省。遵令。箭头视线被换掉了，所以才会不准。你是说他们想赶走我们的人？我们的人藏得很深，杨坚应该没那么聪明，都看出来。以属下所见，是因为上次在红香院的事儿，杨坚在禁军当中常被人嘲笑胆小惧内，所以才设了这个局，想长长自己的威风而已。而且这次被勒令停职的人里面，有不少是原来读过信的旧部，我们的人。倒是还剩下不少，那就让他们好好盯着杨坚那边的动向。无论如何，我都不相信独孤信会把他自己最喜欢的小女儿托孤给一个胆小如鼠的花花公子。是，仗剑相向，他们姐妹俩还真是一个脾气。哎。西北慕容氏的情况，给我抓紧一点。遵命将军好剑法，不愧是禁军之首，属下心服口服。我就喜欢你这种爽快的人。明天起，你升任为右羽林帅下士。多谢大将军提拔，末将必当肝脑涂地，为将军效命。好，再陪我跑两圈。是。新下士的官署安排好了吗？少爷放心，他得了你的重用，宇文护一定会对他多加吩咐，小的一定把他盯得紧紧的，无论什么风吹草动都。这，吁！大将军实在太快了，属下真是拍马也追不上了。白狐。好剑法！哎，怎么会有两支剑呢？可能是其他猎户的吧。管他呢！哦，这狐狸皮毛不错，一会儿把它给扒了，正好给伽罗做进围里。嗯。府中王，我杨仙的女人，不用你关心。福州王，这个白狐是我先打到的。自古涉猎就没有先来后到之说，鹿死谁手，谁才是赢家？是，既然没有先来后到
那你为什么还要缠着伽罗？我和伽罗是打小的情分。我认识他的时候，你还不知道在哪儿。可是现在是我的娘子，他还没有出校期。你一会儿青楼勾栏，一会儿打猎取乐，这样的夫婿，不要也罢。别打！冷静下去，冷静，别打！冷静，冷静。少爷亲自剥的皮，哎呀，这白虎，我听你侍卫说，你跟阿勇打架了，他还挂了彩。又不是女人打架，受点伤怎么了？我也受伤了。那他伤哪了？严重吗？重，重的不得了，我一拳打过去，他狂吐鲜血。你怎么这么不知轻重啊？他去哪儿啊？当然是去看他。不准去，关门，不准让夫人出去。这是我独孤府。闹怎样？我是你夫主。阿勇还是圣上的亲弟弟。要是他真的出了什么事，就算是你，也担不起。我揍他又怎么样？你口口声声的阿庸阿庸的，叫的那么甜蜜，你有没有点忌讳？你知不知道外面人怎么议论你啊？行了，少爷，你就不能少说两句？少说个屁！想事情事中，我心里不知道啊。吐口血算什么？我跟你说，我早有一天我被这气吐血了我。可是抚州王从小身体就不好，去年还差点没救过来。万一，快，里面请，御医都来了，这架势。怎么样了？殿下，这是内伤，伤在肺腑，故而吐血不止，需用鲜熊胆方能止血。只是这鲜熊胆一时半会儿……一会儿没事。不行，一定要找到熊胆。医院，医院里没准养了熊。东泉，你快进宫去。不用了，用这个。这是熊胆回心丸，功效不比鲜熊胆差。熊胆回心丸，这可是陈留郡公家传的止血神药，听说十年才能炼成两粒。少啰嗦，赶紧给他用下吧我不知道你有酒伤，一时没有收住进。但无论怎样，欧山皇族算是犯了弥天大罪。我这就向圣上请罪去。不必，你我都是习武之人，偶尔比武是再正常不过的事情了。是我技不如人，受点伤，也是应该的。什么弥天大罪，还请不要再提了。无所谓。我也不想用这个药丸来埋你的人情。你只知道我打了他，你知道我为什么要打他吗？福成王殿下，当着伽罗的面，我再说一遍：第一，那只白狐是我先射中的；第二，任何一个男人都不希望自己的妻子被人家念念不忘。所以，这次我打了你，我不后悔。告辞。殿下情况现在稳定了，稳住了。殿
下，好好休息。哎，小鹿，那天在法会上，你对我说的话，我全部都听见了，我很感激，只是阿勇。宇文大哥，我们之间发生了太多的事情，真的已经回不去了。天高地厚，一句又终于相拥。对不起啊，一开始我真的不知道你们动手的缘由。我只能跟你说，你别自作多情。其实我只在乎那只白狐。你就不能好好说话吗？要不是你一开口就说阿佑，就就说抚城王被你伤得生命垂危，我能着急上火吗？反正我是真的没想把他伤得那么重。我相信你，不过你也相信我好吗？我跟阿庸之间的事情，就像你跟二姐之间的事情一样，早就已经过去了。阿爹说过，我们生在乱世之中，万事常有不如意的地方。可是正是因为这样，我们才更要尽量将余下的日子过好。虽然我们之间的婚事。是迫于无奈，可是只要我们齐心协力，就算不能举案齐眉，也一定能够相敬如宾。只要你别动不动就说，等皇后生了太子之后就合离，我自然愿意。那好吧，我不说就是。还愣着干嘛？赶快回府啊！没看见我也受伤了吗？哎呦，哎呦，好，走吧。哦。哼。退下吧。臣等告退。他们三个人不能再这样下去了。要不，这个恶人我来做。你是打算釜底抽薪？算了，还是寡人来做吧。不管是独孤家还是杨家，寡人心中都有愧。倘若将来阿勇要怪的话，还是怪寡人吧。宫女自荐侍诊，乃是死罪
我从小就是拿药当饭吃，你们这些小伎俩，奴婢有罪，要打要杀，任由殿下处置。抬起头来，是圣上和皇后叫你来的吗？说，叫什么名字？祖籍是哪里？奴婢姓李，名娥姿。是梁国李氏之后，父亲曾任职青州刺史。后因兵败，没入宫籍。李和姿，今晚你就睡在脚踏上吧。也是南梁名门之后，昨晚你又服侍了我。从今往后，你就是本王的侧妃了。殿下，回宫之后，代我遥谢皇上。等我病好了，再回去谢过圣恩。是。下去吧。是。殿下，您今天是怎么了？这个女人，居然用这种手段。这一切，都是圣上安排的。最近的事情闹得这么大，圣上又离不开杨家的相助，皇后又不希望我跟伽罗在一块儿。伽罗之前的态度已经很明显了，独孤丞相的死。是我和他之间永远不可跨越的一条过去，所以他不会离开杨戬。可是即便是这样，我还是忘不了他。我每次闭上眼睛，他的呼吸，他的笑声，都会出现在我的眼前。要是再这么下去的话，我怕有一天我会控制不住我自己，毁了伽罗。毁了我，毁了杨坚，毁了皇兄，毁了整个大周。所以我不能再这样了，彻底斩断我和伽罗的一切可能。可是殿下，那你也不用立他为侧妃啊。她只不过是一个卑贱的婢女，皇后多半都是精心挑选过的。你看她，长得跟伽罗还有三妃相似，而且，我娘当年就像昨晚一样被献给了我父皇，后来才有了我。即使皇命，就是她这么一个小小的宫女，能违抗得了的吗？而且，我娘就是因为出身卑微，所以才委屈痛苦了一辈子
，我只是不想让同样的事情再发生一次。参见皇后殿下，起身吧。谢皇后殿下。嘉罗，这位就是李氏，你看，长得多秀气啊！难怪辅成王会这么着急的把她请册为王妃，确实很秀丽端庄。真是，赏。这个是赏你的，希望你以后好好照顾辅成王。我跟圣上还盼望着你早日替咱们皇家开枝散叶。谢殿下赏赐，下去吧。是，臣妾告退。你们也都下去吧。是。这位李氏，是我跟圣上安排的。可是辅成王并没有拒绝，还有册封妃子一事，是他主动提起的。我想，他这么做，就是希望可以跟你早日断绝关系。嘉罗，连辅成王都有了照顾他的人，所以你也无需担心了。以后你跟杨坚就好好过日子吧，这样对大家都好。好的，我知道。你回来了，那件事是真的。混账！前脚说等你一辈子，后脚就纳了别人，老子找他算账去！哎，你干嘛？再揍他一顿，揍得他没精神再耍花花肠子。何苦呢？再说，你也用不着为我出头。我不为你出头，谁为你出头啊？要欺负。也是我欺负你，轮不到他。可你不单是为了我，也是为了你自己吧？我没有生气，只是有些难过。我想，他跟二姐一样，都只是在适当的时候做出了适当的选择，如此而已。上一次，你送来的梨花春还有没有了？对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。干！阿弥陀佛，真不容易。原本以为。他们又要折腾一场了，现在好了。要折腾，从来也是你们家少爷在折腾的。啊，姑奶奶，您说的对。啊，谢谢。嗯、只希望他们能一直这样啊。少爷，这只翠鸟从昨天起就不肯吃东西了
。哟，一定是被风吹着了，赶快拿来给我看看。成天弹曲养鸟，不务正业呀、啊。有什么重要的事务，杜长，你帮我瞧着点就好了。先出去吧。是。登州密报：慕容氏两万大军攻城，南湖已经实现了。是一向忠烈，如果不是为了强梁，他从来不会主动出击。这几年又没闹什么饥荒，而且又没有到秋收的时候，为什么突然袭击呢？镇守邓州的徐将军是咱们的人，他多半也觉得不对，这才送来密信。这事肯定有鬼，慕容氏怎么会有工程车呢？我明白了，这件事。多半是羽绒户搞的鬼。慕容氏一向中立，如果不是因为抢粮，他从来不会主动出击。这几年又没闹什么饥荒，而且又没有到秋收的时候，为什么突然袭击呢？镇守邓州的徐将军是咱们的人。他多半也觉得不对，这才送来密信。这事肯定有鬼。慕容氏怎么会有工程车呢？我明白了，这件事多半是羽绒户搞的鬼。慕容氏所攻打的邓州、平州，都是我们杨家一系在镇守，而且父亲最近又在周围巡视，以他的性格，多半会立刻派兵去救援。到时候，他只要再泄露一点军情，老爷重则血溅沙场，轻则大败而归。杨家的守军，多半也会因此被削去大半。为了他那点帝王梦，边境战火生灵涂炭，他一点都没放在心上。那，现在怎么办？老徐用的是我们杨家的四哥，比朝中所用的要快上一天，所以宇文护。多半还认为我们不知道邓州军情，而且他跟边关的联络，会留下蛛丝马迹。事不宜迟，走，去哪儿？叶探台师傅。嗯、太师傅这么大，到哪儿找啊？
什么人？是何人？为什么会帮我们？我是朱敬宗，你是独孤家的。我在祭祀院里做木工的。三姑娘让我们在这儿开了个木器作坊。刚才听到外面在吵闹，我就出去看，正好发现桂英你们俩。哎，少爷，桂英没事吧？没事，一点小伤。啊，我是做木工的，我也经常受伤。我这儿有药。有毒。少爷，书信，那是书信。放心，我都已经处理好了。我已经检查了书信，虽然没有找到宇文护直接通敌的证据，可是还是发现了那边军中守将向太师府通报军情的书信。既然朝廷的正式战报未到，那他们必是暗线无疑。所以我已经飞鸽传书给杨叔父，让他小心提防。另外，也请三哥从延州出发增援。盛善和阿姐也知道了这个消息，所以你放心，只要杨叔父能够撑过七日，慕容氏必定退兵无疑。为什么你这么肯定？难道只有宇文护会收买人吗？我跟齐国的一位奇人有半师之缘，他又和慕容氏的可汗颇有交情。所以我已经去信，请他从中斡旋。宇文护出了多少，我便出他多少。到时候只要说实在打不过后退兵，就可以挣到双份的钱。我不相信慕容氏的人会不做这笔生意。那你怎么肯定那个人一定会帮你啊？因为他也不喜欢打仗，而且现在齐国新帝继位不久，边关需要安宁。你这么盯着我干嘛？这一切的事情都是你想的。嗯，一个姑娘家怎么能想这么多？小看我啊，我可是跟着阿爹在军中长大的，就连他教我看书识字，用的都是兵书。哦，怎么，你嫌我安排的不够妥当？呃，妥当，妥当，真换成我，我都不能安排的这么好。这真是啊！哎，家罗将军，运筹帷幄，莫想。佩服佩服！哎呦，啊，哦、哎呦，活该！看你这么油嘴滑舌，毒应该是解的差不多了。算你命大，哥叔的剑上可是涂了乌头汁的。好在我跟他梁子结的久了，为了以防万一呢，早就备好了解毒药。药来了，药来了！哎，哎呀！少夫人的包夫运实在是太好了，刚过门，少爷就升官，中了毒马上有解药，真是前无古人，后无来者啊！胡说什么呢？赶紧下去。呃，干。呃，我自己来吧。哎呀，行了，昨天晚上那些药不都是我灌你喝下去的？呃，嗯
，我是要。我，哎呀，不不，哎，这这这这要怎么这么这么苦啊？啊，这么苦啊？现在不苦了吧？哦，呃，不是，你给我吃这些小孩吃的玩意儿干嘛？还不好意思啊？嗯，好好好，那我也陪你吃一颗，总行了吧？我累了，哎，郑荣，你去把我那个私印给少夫人啊。呃，是。哎，这怎么可以呢？叫你收你就收着，你没有我私印，你怎么动用杨家私库啊？难道治我的病还用娘家的钱不成下无能，还是没能找到奸细。目前唯一的线索，就是门房说，混进来的男子，口音并非是京城人士。算了，你没事就好。主上，可曾查到丢了哪些书信？大约有十多封，其他也就罢了，中间有两封是安州陈思写的。报，启禀太师。北境有紧急军情，西北慕容氏已攻入邓州，皇室有旨，宣太师即刻入宫。你下去吧。是。终于来了，却偏偏是这个时候。属下以为，能派出奸细，必然是主上的对头，不是宫中杨家，就是于景和侯墨陈崇这些人。稍后主上上朝，不如仔细观察他们的反应。偷盗书信的人，对西北慕容氏一事的反应，肯定与平时有所不同。只能如此了。殿下，杨柱国正在青州巡查，不如就叫他就近驰援如何？臣附议：杨柱国向来奋勇当先，只怕不等圣上吩咐。便早已赶往邓州了。得此纯臣，实乃我大周之福啊！既然如此，寡人就封杨坚为前敌元帅，经略北疆军政。不知太师意下如何呀？臣并无意。既然如此，即刻颁诏。遵旨。至上，如何？如果没有异常，宇文玉已经下旨，让杨坚带兵迎敌，还加了一个前敌元帅的名号。只不过徒有虚名罢了。可是我还是觉得这件事情太顺利了一些。你带那么多人搜城，昨晚有人夜闯太师府一事，应当已是路人皆知。为何我今日进宫之时，宇文玉就当完全不知道一样？或许是因为军情紧急，再紧急也不会误了这个。除非他早就知情。走了。中了他们的计了，忘了前敌元帅后面还有经略北疆军政，万一杨忠这次侥幸不败，这么说，昨天晚上的人是杨家派出来的。今天杨坚没有上朝，按理来说，他这个票骑大将军，就算做做样子也应该来。昨天晚上跟我交手的人，难道正是杨坚？是不是？
，看看就知道。告诉你。什么？你今天没有上朝，有人户估计察觉到了什么，直冲咱们这儿就来了。你现在赶紧装醉，有人户来了就说他昨晚喝醉了，一直醉到现在，听见了吗？是，不行，这点把戏瞒不过他。万一他借口帮我解酒，近身观察怎么办？我这手臂一碰就穿帮了，而且大家都知道你长久不住杨府，怎么突然就出现了呢？那那我现在躲起来？不用，西少爷，只不过咱们换个本子。怎么画？太师大驾光临，有失远迎。只是毕府现在略有不便，恐怕……不便？杨大将军他出事了吗？啊，不是，不是，不是，不是。少主人，啊，少主人是突然得了恶疾，现在大夫正在给他诊治。哦，那我就更要进去看一下。哎，太师。啊啊啊你放手啊！我叫你放手，怎么着？我叫你放，你想谋杀千夫？我跟你说，不要没完没了。我告诉你，杨军，你说什么呢？我说什么呢？啊、你太师大人，你给我放手！少爷少夫人吵起来了，打你啊！啊！我打呀！我打呀！退我，退我，退！打呀你！哎呀！我告诉你啊，我上次警告过你了，不要让我再看到你跟花娘在一起。结果呢？哎呀呀！来你！那都家罗指什么呀？都顾家罗在指。我告诉你啊，行了，差不多行了。村中那晚上一直吵到现在啊。杨坚，我不想再看到你了，你给我滚！我现在立刻马上。我管就管我告诉你，我跟你说，找花娘都得找漂亮的。你这么丑你，你说谁丑？太师，少主，你赶紧把小夫人拉进去。杨坚，是太师大驾光临，不知有何贵干。小夫人走吧。军情紧急。慕容氏攻打北疆，朝廷派你父亲为前敌大元帅督战，我特意来通知一声。啊，太师放心，家父一定全力督战。这我怎么管事？杨坚，住口！哎，只是最近卓青有点心绪不宁，心绪不宁。要玩就玩的干净一点，多谢太师指点。不是他，红毛陈诚今日也未上朝，要不，属下这就去查查。你来安排吧。是。还好没有进水，只是伤口裂开了。这不废话吗？你们一个个那么大劲儿，伤口能不裂吗？是是是，都是我们不好。不过这主意，不是你自个儿出的吗？我又没怨你，只要能瞒得住宇文护，疼死我也认了。哎，又胡说！好了好了，我给你吹吹，吹吹就不疼了。嗯。哦哦。哎，你真的把我当成你们祭祀院的小孩了？好好好，你不是小孩，是大将军，要勇敢，这总成了吧？哎，嗯，等你伤好了以后，要赶紧上朝。要不然宇文护又改起疑心了。嗯，哎，你再吹吹，好像真不疼了。姑爷，他们已经走了。那，那我先回去了。哎，那个，既然装，我觉得就装个像点。这两天。要不你就先别回独孤府了，啊？那好吧，我回西院住。哎
赶快去清点军粮，救治伤兵。还有，南城城门也要下固。是，快！大人，我们的援军来了。西北慕容氏真的是拼命了，即使我们增了援军，恐怕也……报，大人有心。好，我们杨家由此西服，真是天助我也。这是敝国国主之意，也是陆世忠之意。好，让杨忠派个人来，只要商议好了，能在宇文护面前有个交代，本汗退兵就是了。西北慕容氏，已收复邓州等失地。西北慕容氏现已退回都城扶旗，龟缩不出。好，很好。此乃我大周之福，我百姓之福。圣上万岁，万万岁！免礼，免礼。我大周的爵位啊，将来以郡公和县公为尊。今日杨忠打了胜仗，可是杨忠呢，已经身为郡公驻国，所以果然决定啊，特加设国公一阶，封杨忠为随国公，十亿一万户。不可！还请圣上三思。哎，哥舒将军，不要着急。杨氏父子在前线打了胜仗。可是太师呢，坐镇京城，也是为国为民，所以寡人决定，封宇文护为晋国公，十亿一万户，其世子宇文训封为崇业郡公。谢圣上恩典。呃，对了，还有杨坚啊，这杨坚啊。身为前线元帅，打了胜仗，自然功不可没，所以寡人决定封杨坚为大兴郡公，替寡人掌管西山大营。折腾老半天，却被他们得到好处。西北慕容氏果真无能。不过杨忠这个老贼。倒也是血海里打出来的，或许这次只是机缘巧合了。他生了西北慕容氏是机缘巧合，可宇文玉给杨坚升官就不是机缘巧合了。哼，用一个晋国公来堵我的口，还真是学聪明了。好在，杨坚只不过是个空心枕头，不足为惧。恐怕我们之前都小看他了。西山大营那么重要的地方，会交给一个草包，就算杨忠老糊涂了。般若会吗？独孤木这次也立了战功，怎么没把他调回进来？只能说明一点：在般若心，杨坚比独孤家任何一个男人都要可靠。那
，可如何是好？只要我在一日，这大兴郡公小公伯，就是他能爬到的极限了。而且这个宇文玉，还真当自己可以号令天下了吗？先给你见礼了，哟，这不是咱们新出炉的大兴郡公夫人吗？妾身给您行礼了。哎，你别胡说，小心我捏你的脸啊！<笑>难道我说错了吗？这全大周啊，不满二十岁的郡公夫人也就只有你了。别胡说了。哎呦，果然是好福气了。<笑>说错了吧？别忘了他姐姐曼陀，早就是陇西郡公的夫人了。一个是半老头子，一个是花天酒地，你说说他爹得多缺心眼儿，给女儿挑这样的夫婿。哎呀，哎，行了，你捅我做什么？我又没有指名道姓。这女人呢，嫁人就是第二次投胎，做个国公夫人、郡公夫人的又有什么用？飞帝的那一位还是皇后呢。最最要紧的呀，是夫妻和美。你说是不是？对对对，别家夫妇如何？干亲合适？长舌婆，别只知道说别人，这不知道是谁家的夫婿，每逢初一十五才去一趟他的房里，这平些时候都在小妾的房间里一圈一圈的转。我那是贤德，总比有些人嫉妒成恨的好吧？我倒是听说呀。有些人做惯了大小姐，整天拿着剑去红香楼追杀自己的夫婿，真是家门不幸啊！少说两句。你怎么着？一言不合还想动手啊？真不知是哪家的夫君这么倒霉，摊上了个剧内的名声。我乐意。怎么了？哎，刚才在那边，我看见你喜欢的莲果，给你拿了一些。我家娘子是丞相之女，皇后之妹，国公之媳，郡公之妻。她不尊贵，谁尊贵？她不是大小姐，谁是大小姐？<笑>我家娘子花容月貌，聪颖无双，啊，我是三生有幸才把她娶进门的。欺负妒忌，你们懂个屁呀、啊！那叫闺房情趣。哼<笑>，难怪你不懂啊，估计你出嫁之后。根本不知道什么叫闺房情趣吧？你，对待这种人就应该这样。怎么样，出气了吧？哎，你瞎掺和什么呀？在别人面前这么说自己，真不害臊。不是，这我真的挺乐意的。我，夏虫不可语病。哎哎哎哎，都来瞧一瞧咱们的剧内大将军。这话只能我自己说，听见没？我家娘子花容月貌，聪颖无双，啊，我三生有幸才把她娶进门的。也不知道谁家风筝掉下来了，把马惊着了。哦，你放心，有我在，谁也伤不了你。哎，还挺好看的。要不，我带你去放风筝。也比你聪明。你要是聪明，那女人说闲话的时候，你怎么只会气得在一旁发呆啊？那个女人的夫君姓信，是太师府的长史。你们杨家这两天又是升官又是发财的，还是低调一点好。要是跟他吵起来，不是徒惹宇文护注意吗？你是为了我们杨家啊
，那谢谢了。哎呀，哎，左边呢，左边，哎，哎，你以为不在外面招摇了，宇文护我就会注意不到啊？只怕他现在正恨他，没有早点把我除掉呢。不用担心，能把西山大营拿在手里，这代价值了。可是万一……没那么多万一，瞎想什么呀？你记住了，你现在是有夫君的人。就算天塌下来，我都帮你顶着。你不信啊？你去问问郑荣，林毅国的九德城是不是我打下来的？柔然的左贤王是不是我亲手杀的？你夫君我啊，没你想的那么草包。我可没觉得你草包。好吧，除了那日你刚进城扔龙花的时候，你既然嫁人了，就别动不动总想着娘家的事儿。你没事想想府里。帮我贴两件衣服什么的，省得人家总说你不贤惠。我不会女工，那你就做点羹汤。那你干嘛还请厨子？你是不是就喜欢跟我吵架呀？我是你夫主，夫主，懂什么意思吗？那你问我阿姐，在宫里是她说了算，还是圣上说了算？那是宫里。好，那在你家里是你爹说了算，还是你娘说了算？这方针在我手里。你说你说了算，还是我说了算？当然我说了算。好了，我知道你说了那么多都是为了我好，想让我早点放下阿爹的事情。没关系，我早就没事了。可是杨坚，你以后不要再说那些让我做贤妻良母的话了，因为我这辈子啊，恐怕都不行了。我跟我阿姐。从来就不是养在深闺的女人。从小，我阿爹就拿我当男儿教养。虽然我不懂女工，也不懂歌舞书画，可是我看兵书、实践法，会做生意，会赚钱，手底下还有一整支的祭祀军。而且我更觉得，在这乱世里头，你更需要的是像我这样能帮你撑起半边天的伙伴，而不是一个只会在后宅打转的贤内助。随你，反正以后啊，宇文护肯定会变本加厉的找我们麻烦。我在西山大营的时候，府里就多靠你了。好，一言为定。嗯，言为定。哎哎哎，快快帮我去，往左边。手指脉滑石有力，有八成希望是个男胎。真的，那可太好了。上，谢谢夫人。还有，小人明白。若非等到夫人发话，小人一定恪守秘密。嗯。夫人，这既然是男胎，你就更要好好保重身子了。夫人，你怎么没精神啊？是不是刚才受了凉？奴婢这就去给您拿个。没事的。我只是刚才看到杨家的贺礼的礼单，有点心乱而已。夫人，奴婢。不是故意要瞒您的，只是王女官说过。我又没怪你，反正我有身孕这件事，早晚是要传到京城去。只是不知道那贺礼是他精心挑选的呢，还是我那好妹妹胡乱打点的。这奴婢听说，三姑娘和杨世子经常闹不痛快，这三姑娘也根本就没住在京城杨府，这件事情京城可是人尽皆知的。而且那李丹又那么厚，这多半是杨世子亲自选的吧？是吗？奴婢可不敢骗您。那好，你呀，帮我挑一份回礼
，别的呢不必太贵重，但里面一定要有一株曼陀罗花。这，只怕不太好吧？夫人，不是奴婢多嘴，奴婢只是觉得，这虽然您上回说对君公爷已经死了心了，可现在锦娘他们也已经搬走了，君公爷也常日对您嘘寒问暖的。这要不然，你以后看在小公子的份儿上，好好和君公爷过日子吧。至于杨世子那边，还是早点放下的好。为什么要放下？是，看现在的情形，不管这李炳对我是真情还是假意，我都得继续跟他相敬如宾。可就凭他单单一点点可怜的宠爱，就算我是皇后之妹，也动摇不了李成的世子之位。我独孤曼陀的儿子，必须是将来的陇西郡公。但凭这一点，我要利用一切可以利用的人和事。所以，继续吊着杨坚，只有百利而无一害，懂吗？这世子之位，夫人，你是想，王女官已经在办了。可是世子他是个大好人啊！这上回锦娘的事还是他帮了咱们呢。他是好人，如果当初不是他稀里糊涂走错了房间，我至于落到如此地步吗？单凭这一点，我对他做什么他都活该。可是夫人，你着什么急？我又没说要他的命，只是他往后所经历的事情，恐怕比要了他的命。还要让他难受。卖相不明，所以现在还把不准呢。哦，不过我最喜欢女孩子了，因为从小在家，我父亲就喜欢我们姑娘三个。<笑>哎呀，这其实是男是女都不重要啊，我都喜欢啊。嗯<笑><笑>嗯。嗯嗯嗯，怎么了？腰酸起来了啊！来来来，哎，我给你吹吹，来。你说，都说到了这个月份了，就不会害喜了，可我怎么还是想吃酸的呢？嗯、这可怎么办呀？嗯，想吃酸的呀？那很简单呀、啊，前院有棵柿子树，我去给你摘两棵啊。<笑>谢谢金哥。哎，应该的，应该的，等着。哎呀，来来来来来啊！快点快点快点！哎呀，夫人想吃，我就给她摘。啊，郡公爷，什么东西啊？差点摔着我！呀，难道又是我？你说什么？别说了，郡公。哎呀，刚刚啊，是丫鬟们在打扫这些黄豆。啊，黄豆。妾身一会儿就处置他们。您那边走吧。这怎么会有黄豆呢？哎，靖公爷，你采柿子的梯子都已经准备好了，您请。好，先采柿子。嗯好生服侍着，嗯，奴婢遵命。好了，嘘，是。嗯，这都说了多少次了，叫你们小心、小心再小心，怎么还是出这样的娄子呢？有人想害夫人，他在暗，我们在明，怎么能防得住呢？你还敢顶嘴？可是奴婢实在是不明白，郡公爷明明就看到了，为什么您还要瞒着掖着
，说出来，让郡公爷替您做主，不是更好吗？你懂什么呀？啊，这没有证据的事情，平白无故说出来，这不是惹郡公爷生气吗？平时夫人就三令五申，叫你们一个个要少说多做，不就是不想让这府里平生波澜吗？你们都记住了吗？听到了吗？是是是。站住！郡公爷，说，今天，夫人和王女官，究竟是什么事，让你们瞒着我？老爷，我，我们说，郡公爷，你要为我们夫人做主啊！总之，自打夫人有了身孕以来，就没少了怪事，不是阶梯上多了个珍珠，就是秋千绳子被磨了一半，就连夫人常去的小桥护栏，有一天。也莫名其妙的断了，奴婢起先以为是锦衣娘做的，可是锦衣娘也病得不成样子了。后来大家都议论，说夫人肚子里也是嫡子，要是出了事，最最得意的便是世子。胡说！啊！奴婢该死，奴婢多嘴，奴婢该死！你们都我生气是什么后果吗？够了！接着说下去，他们还说什么了？夫人听说后，便狠狠的骂了我们一顿。说世子宅心仁厚，绝对不是这样子的人，还说要是我们私下胡说，便把我们赶出去。王女官也说了，这事多半与世子无关，可保不准世子身边的人啊。他们怕夫人肚子里的孩子生出了碍事，所以，总之，夫人和王女官都不希望您知道，只是自个儿小心提防。可奴婢实在是怕夫人有个万一呀、啊。行了行了，你们两个起来吧，下去吧。是。你们去查一查，看看他们两个说的情况是不是属实。是。是